Na aula de hoje, vamos começar a nossa unidade 6. Vamos trabalhar com o tema de probabilidade. É um assunto que vocês já viram em muitas outras situações, em outras séries também. Porém, nesse, nessa série, a probabilidade ela vem com três tipos. A gente vai trabalhar a probabilidade de eventos aleatórios. Essas vocês já estão crack, então a gente vai revisar, porque a gente já fez isso em outras séries. A gente vai trabalhar com probabilidade condicional e probabilidade de eventos independentes. São três tipos de probabilidades. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar a probabilidade de, de situações aleatórias. Então, assim, ó, o que seria probabilidade? Já disse, probabilidade, alguma coisa que poderia acontecer. Alguma coisa que você espera que aconteça, mas você não tem certeza que vai acontecer. E por isso você calcula a chance daquilo acontecer. O exemplo mais fácil que eu digo de probabilidade, por exemplo, é o arremesso de uma moeda. Tu jogou a moeda para cima, tu sabe que quando ela cair no chão, ou vai cair cara, ou vai cair caro, coroa. Mas tu não pode afirmar que vai ser coroa. Não, tenho certeza que vai cair caroa. Só se tu trapacear, né? Mas certeza você não vai ter. Então, quando você trabalha com probabilidade, você calcula a chance de um evento ocorrer. No caso da moeda, seria 50% para cara e 50% para coroa. Então, tem 50% de chances de cara ser voltada para cima ou de coroa ser voltada para cima. As probabilidades, elas podem ser calculadas ou ser representadas de três maneiras. Posso representar em forma de fração, posso representar em forma de número decimal ou em forma de porcentagem. Normalmente em forma de porcentagem. Mas para mim chegar na porcentagem, aquelas que não são óbvias, que nem a da moeda, é preciso montar uma fração para chegar lá. Então, calcular uma probabilidade aleatória é calcular a chance de um evento acontecer de uma maneira aleatória. De uma maneira aleatória. Eu posso calcular a chance de sair um número num arremesso de dado, posso calcular a chance de sortear um aluno do nono ano, por exemplo, com a letra S, posso calcular a chance de sortear uma menina do nono ano, Posso calcular a chance de tirar lá de um, tirar de um, de um saquinho um número par de números de 1 a 50. Cálculo de elementos aleatórios são feitos assim. Então a gente vai falar o que, que eu preciso para fazer um cálculo de um movimento de, um, de uma probabilidade aleatória. Eu preciso conhecer duas coisas: o espaço amostral e o evento. O espaço amostral é muito simples. Essa palavrinha que parece difícil, espaço amostral, na verdade é a minha amostra. Na verdade, o espaço amostral determina o todo que eu tenho. Quer ver? Falamos da moeda. Se eu lançar uma moeda, o meu espaço amostral é dois, caro ou coroa. Se eu lançar um dado, o meu espaço amostral é seis opções. Por quê? Porque o dado tem o um número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tiver, por exemplo, números de 1 a 50 e quero tirar um número par, o meu espaço amostral é 50 números. Então, o espaço amostral é da onde eu estou retirando a minha, o meu evento. O espaço amostral é a quantidade total do que eu tenho. O evento é o que eu quero. Eu quero cara? Uma opção. Lá no dado, eu quero tirar um número par? Três opções. Que é o 2, o 4 e o 6. Lá naquele saquinho que tinha números de numerados de 1 a 50, eu quero tirar um múltiplo de 4. A múltiplo de 4, vamos pensar, é tabuada de 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Até o número 50... Eu tenho 12 opções de tirar um número de 4, um múltiplo de 4. Tem 12 chances. Porque tem 12 múltiplos dentro daquele saquinho. Então, diferença entre espaço amostral e evento. Espaço amostral é o todo. Evento é o que eu quero acontecer. É o que eu quero que aconteça. 
Para mim, calcular a probabilidade desse evento acontecer é muito simples. É só montar uma fração. Evento sobre o espaço amostral. E dividir o de cima pelo de baixo, que eu já vou ter o número decimal e automaticamente a probabilidade. Que seria em porcentagem. Eu vou abrir só uma tela para compartilhar aqui com vocês, uma situação bem simples. Só para dar uma reforçada naquilo que nós estamos conversando aqui. Vou sempre trabalhar alguma coisa junto para agregar informações para vocês. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Aqui seria a introdução à probabilidade. O que a probabilidade representa? Ó, uma palavra bem simples. Ela representa situações de incerteza. Por isso que eu falei, eu não posso afirmar que aquilo vai acontecer. Mas se eu quero que aconteça, eu posso calcular a chance de aquilo acontecer. Né? Vamos, vamos dar um exemplo assim. Nós estávamos falando do dado. Né? Se eu quiser que saia um número maior que 4, eu tenho a chance 5 e o 6. É mais fácil quando eu jogar o dado sair um número maior que 4 ou menor que 4. Automaticamente um número menor que 4. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho quatro opções e aqui eu tenho duas. Essa situação de incerteza, que não me dá a garantia que isso vai acontecer, ela pode nos dar pelo menos a probabilidade de qual a chance que eu tenho que o evento vai, vai, vai rolar, como diz aquele um. Aí eu consigo analisar se tem mais chance de acontecer ou menos chances de acontecer. O experimento aleatório é aquele que comporta resultados imprevisíveis, ou seja, vai depender do que eu quero nesse evento. No experimento aleatório, ideias de experimento aleatório, eu já citei várias, mas aqui ele, ele voltou, sortear, jogar uma moeda, sortear o um número inteiro de 1 a 100, lançar um dado... Foi o que eu falei, retirar o um nome S, de repente, da lista de chamada do nono ano, sortear uma menina da sala do nono ano e assim vai. Nesses experimentos aleatórios, eu tenho uma única conta para fazer, que é uma divisão. Na verdade, para mim fazer essa divisão, eu monto uma fração e quando eu monto essa fração, fração indica a divisão, eu vou dividir. Um fenômeno aleatório, para calcular suas possibilidades, eu tenho que dividir os casos favoráveis pelos casos possíveis. Casos favoráveis seria o evento, o que eu quero, e casos possíveis seria todas as probabilidades que eu tenho de acontecer isso. Exemplos. Na escolha de um número de 1 a 30, qual a probabilidade de número sorteado ser múltiplo de 5? Então, eu vou montar a fração. A fração seria, em cima, o que eu quero, múltiplos de 5. Então, ele botou aqui, ó, múltiplos de 5 de 1 a 30. Tenho 5, 10, o 15, o 20, 25 e o 30. Eu tenho 6 múltiplos de 5. Certo? Só que o espaço amostral, ou seja, eu vou tirar esses números de uma quantia total de... 30 números. Então, 6 sobre 30 seria a minha fração. Eu posso simplificar essa fração para tornar a divisão mais fácil. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei que a situação pode ser representada por fração, número decimal ou porcentagem? Aqui está a minha fração. 6 por 5. Posso simplificar para tornar ela menor. E a divisão mais fácil. A partir do momento que eu transformei essa fração, eu consigo chegar no número decimal quando eu faço o quê? Quando eu divido o numerador pelo denominador. Quando eu dividir o numerador pelo denominador, eu chego no número decimal. Ou seja, dividi o de cima pelo de baixo. Mas eu falei que nós representamos também isso através de uma porcentagem. Para mim chegar nessa porcentagem, é só eu pegar este número decimal e fazer vezes 100. Você já sabe que fazer vezes 100 é só pegar a vírgula e deslocar 
duas casas. Então, a chance de eu sortear um múltiplo de 5 é de 20%. Professora Sandra, não tem como eu chegar direto na porcentagem? Só se ela for uma coisa muito exata, tipo as moedas. As situações que tem mais opções, pelo menos a fração ela é obrigada a aparecer. Pode montar da fração e vir direto para a porcentagem. Que automaticamente vai passar pela divisão. Só que quando tu divide, tu divide com duas casas após a vírgula e chegou no resultado final. Não esqueça que às vezes as divisões não são exatas. E se elas não são exatas, eu sou obrigada a fazer o arredondamento. Já vamos conversar sobre isso também. Deixa eu limpar a tela aqui. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 2. Num baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de se extrair uma dama ou um valete? Bom, eu tenho que pensar. Um baralho de 52 cartas, dama ou valete? Tem o valete de paus, de espada, de ouros e de copas. Eu tenho quatro valetes e eu tenho quatro damas. Um de cada naipe. Quatro mais quatro? Oito. Tenho oito cartas para ser sorteada no meio de 52 cartas. Fração 8 sobre 52. Fizeram a divisão com o número decimal. Tá? Nesse caso aqui, eles não partiram para o arredondamento. Mas lá na nossa apostila, o arredondamento é obrigatório. Olha só. Vamos lá. Duas casas após a vírgula daria 0,15. Correto? Como eu posso dividir só até três números após a vírgula, tá? Como o próximo número é 3, 3 não altera o resultado, a probabilidade de eu tirar um valete ou uma dama é de 15, opa, é de 15%. Porque Sofre o 3 não vai alterar o resultado. Fala, Sofia. Se fosse tipo 0,15 e um, e um 5, em vez de um 3, ficaria 16%? Espera aí só um pouquinho. 0,15 aqui atrás um 6, é isso? Um 5, quer dizer. Um 5? É. Tá. Quando aparecer o 5, o resultado vai ser o um número decimal. 15,5. O 5 a gente ah. não faz arredondamento. Ele fica como se fosse chances e meia. 15,5. Vamos aproveitar isso aqui, então vamos fazer as três opções. Se aparecer um número menor que 5, como tem ali... Ficaria 15%. Se aparecer um número maior que 5, ficaria... Opa, tem um zero a mais aqui, desculpa. Se aparecer um número maior que 5, ficaria 16%. Se aparecer o um número 5, eu coloco vírgula e eu fico com uma porcentagem decimal. Ok, obrigada, professor. Ok? Tranquilo, galera? Tirar as dúvidas aqui de arredondamento? Então, é bem isso que a gente vai estar tá fazendo. Na verdade, o que, que a gente tem que se preocupar quando a gente lê uma informação? Com duas coisas. A primeira é saber qual o total de opções que eu tenho. Vamos brincar, então, aqui na nossa sala de aula virtual aqui, tá? Se eu dissesse que eu gostaria de sortear aqui dessa sala virtual uma menina que está assistindo a aula hoje. Primeira coisa que eu devo fazer. Calcular o meu espaço amostral. Eu tenho um, dois, três, quatro. Eu vou fingir que o Arthur está lá no meu lugar, porque eu não participo da sala, eu sou professora, eu estou falando de aluno. Então, quatro vezes cinco, eu tenho 20 alunos na sala hoje. Meu espaço amostral é 20. Agora, eu preciso pensar no meu evento. Qual é o meu evento? Retirar uma menina. Então, vamos ver quantas meninas a gente tem. Uma com a Sara, duas com a Larissa, três com a Beatriz, quatro com a Yasmin, cinco com a Júlia, seis com a Calayane, sete com a Sofia, oito com a Manuela. Contei todas as meninas? Contei, né? Então, olha só. A minha situação aqui que era retirar, ó, qual a probabilidade de sortear 
uma menina na nossa aula online hoje. Né? Tô calculando aí a minha probabilidade de sortear uma menina na nossa aula online hoje. Aí foi o que eu falei para vocês, a gente tem que se preocupar com duas situações. Né? A primeira situação é saber a minha amostra. A minha amostra, no caso, hoje aqui, são 20 alunos. A segunda situação é descobrir o meu evento. O meu evento foi oito meninas. Calculei a quantidade de meninas que tinha na minha aula. A minha probabilidade... Opa! Peraí. A minha probabilidade é representar isso através de uma fração. 8 sobre... 20. Já traço lá para vocês. A partir do momento que eu consegui montar a minha fração, que é fundamental, não, nunca deixe de representar a fração. Ela é a base do nosso estudo. Agora eu vou calcular isso aqui em forma decimal. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que isso representa. Fazendo 8 dividido por 20. Acontece, professora Sandra, que não dá para dividir 8 por 20. Nunca vai dar para dividir na probabilidade o número. Porque eu nunca vou ter um evento maior que o meu espaço amostral. Não posso conseguir tirar uma coisa maior do que eu tenho. Suzana, sabe? Então, o que, que eu vou fazer? Sempre as minhas divisões começam com zero vírgula. Aí eu vou aqui no meu espaço amostral e vou colocar um zero do lado 80. Para poder conseguir fazer essa divisão. Quantos 20 cabem no 80? 4. 4. Então, se eu fizer 20 vezes 4, dá 80. E 80 menos 80... Deixa eu ver um pouquinho aqui. Só um pouquinho, galera. Que probleminha aqui. 80 tira 80 dá 0. Vocês sabem que aqui na minha aula virtual aqui eu faço umas, umas milagrezinhas aqui para montar essa divisão. Não balança, Sara. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só montar, organizar a nossa divisão aqui. Né? A divisão... Opa, tá difícil hoje. Sara, por favor. Deixa eu montar aqui o traço da divisão. Organizei a conta. Agora presta bem atenção. Isso aqui é um número decimal. Só que com uma casa após a vírgula. Sempre que eu vou trabalhar em porcentagem, eu preciso de duas casas após a vírgula. Quando der uma só, é só acrescentar um zero. No caso, então, a chance de eu sortear uma menina hoje é 40%. Automaticamente, para mim, sortear um menino é 60%. Certo? Se eu quisesse sortear, vou interromper aqui só um minutinho. Se eu quisesse sortear aqui o nome de um aluno que inicia com a letra, vamos botar hoje aí, L. Quantos L eu tenho aqui na sala? Leonardo, Larissa, Lucas e Leonardo, é isso? Quatro pessoas, veio com L hoje. A divisão vai dar exato de novo. Tem uma divisão que não desce exato para a gente trabalhar. Então, eu vou botar aqui... Quantas pessoas eu consigo sortear? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Queria uma letra que se repete. Tem S? Sara e Sofia? Só, só duas também? Só que se eu vou dividir dois por 20, automaticamente vai dar valores exatos. Né? Então, vou pegar uma outra situação para que a gente consiga trabalhar com uma divisão que não é exata. Porque o que eu estou calculando aqui, todos eles estão dando praticamente exato. Somos 20 alunos, né? Então, é fácil a divisão. Vamos montar uma nova situação para que a gente veja uma situação que não trabalhe com valores exatos, tá? Nessa situação que a prof trabalhou ali, alguma pergunta? Ó, oh, as, 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 mas daí aumenta a quantidade de alunos, vira para 21. A Sara está me dando a sugestão de fazer Sara, Sofia e Sandra, só que daí em vez de 20 espaço amostral, vira 21. Porque daí está incluindo a professora Sandra. Então, vamos apagar essa ideia aqui e podemos pensar numa ideia tipo dado. 
Vamos sortear lá no dado, estou dando um exemplo aqui, é, vamos tirar no dado um número múltiplo de 3. Então, eu quero lá, eu vou jogar um dado, vou jogar um dado e quero um número múltiplo de 3. Tomara que dê certo, eu chutei. No sorteio do dado, nosso espaço amostral é quanto? Quantas opções? Espaço amostral de um dado? Vamos lá. Quantas opções eu tenho no dado, galera? Sim. Seis opções. Obrigada, Sofia. E o meu evento, que é tirar um múltiplo de três, quantas opções? Duas. Duas. Múltiplo de três. Três, seis. O próximo seria nove, nove, não tem no dado. Automaticamente, a minha probabilidade... Opa, deixa eu... Automaticamente, a minha probabilidade, tá? Seria... 2 sobre 6. Se eu dividir 2 por 6, vamos imaginar a situação aqui. Sempre que eu vou fazer a divisão de 2 por 6, vocês sabem que a conta já começa com 0 vírgula. Porque sempre vai ser um número menor. E eu vou colocar aqui, então, desse lado um zero. Quantos 6 cabem no 20? 3. Certo? E vai dar 18... E vai sobrar o que aqui? Dois. Uhum. Eu vou botar um zero, que vai dar três aqui de novo, certo? Que automaticamente daria três, 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 três. Já dá para ver que isso é uma dízima periódica. Só pelo fato de sobrar dois de novo. Como ele é uma dízima periódica, duas casas após a vida. Aqui. Como esse número aqui é menor que cinco, a minha probabilidade de eu sortear no espaço amostral o número múltiplo de 3 seria de 33%. Ok? Agora, eu vou fazer um exemplo e vou dar destaque a dois detalhes muito importantes. Fundamentais que vai aparecer no contexto de vocês. Vou dizer para vocês assim, uma urna contém uma urna contém bolas numeradas de 1 a 40. 1 a 40. Automaticamente a gente já consegue ver que o nosso espaço... Vou botar 50, que é mais fácil as divisões, é o mais exato. Já consigo perceber que o meu espaço amostral é 50. Certo? Eu vou fazer a mesma pergunta com uma única diferença. Qual a probabilidade de retirar um número, número múltiplo de 4 ou, ou maior que... Como assim o professor vai fazer a mesma pergunta? Porque eu posso fazer a seguinte pergunta. Presta bem atenção. Qual a probabilidade de retirar um número múltiplo de 4 e maior que 30? Qual é a diferença nessas duas questões? Onde está o detalhe diferente nessas duas questões? Vamos ver se, gente, se alguém encontra aí. Só o que, difer, o que diferencia uma da outra. Muito bem, Thomas. O áudio está bem baixinho, mas eu consegui escutar. Tem a palavrinha ou... E a palavrinha I. E. 
essa palavrinha ou difere essa questão dessa palavrinha e. O que isso significa? A palavrinha ou significa que tanto faz um múltiplo de 4 é um número maior que 30. Tanto faz eu tirar qualquer um dos dois. A palavrinha e significa que eu quero ou um ou no outro. Eu quero uma coisa que seja comum aos dois. Eu quero uma coisa que seja igual aos dois. Então, na palavrinha ou, aqui significa que são todos os termos. Tanto faz eu tirar um múltiplo de 4 ou um número maior que 30. E a palavrinha e significa que eu quero um termo que pertença. Opa! Um termo que pertença. Opa! Parece que não foi essa palavra. Eu quero um termo que esteja nas duas sequências. Não basta ter uma só, tem que ter nas duas sequências. Então, eu vou, primeiro de tudo, eu vou fazer aqui as nossas regrinhas. Nosso espaço amostral tem quantas opções? 30, 30 não, desculpa, 50. Porque são números de 1 a 50, certo? Só que agora a gente tem dois eventos. O evento A eu vou chamar de os números múltiplos de 4. Múltiplos de 4, vamos lá. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, depois de 32, 36, 40, depois do 40, 44 e 48. Pronto, cheguei no 50. Certo? Ai, saiu. Deixa eu tentar voltar aqui. Só apagou tudo. Não deixa assim. Cheguei no 50. Certo? Agora eu vou trabalhar o evento B. O evento B seriam um números maiores que 30. Eu vou, ter que, eu vou, eu vou registrar só para a gente comparar, tá? 31, 32, 33. Deixa eu pronto. 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Certo? Tá aí a situação. Espaço amostral, evento A e evento B. Quando eu usar a palavrinha ou... Eu vou considerar todos os termos que estão aqui. Eu vou sublinhar de vermelho os termos da palavrinha O. Na verdade, eu vou pegar todos que estão aqui no espaço A. Todos. Ô, Pro. Oi. Ali no evento B, o 50 não ia aí, não? Não digitei, né? Vamos digitar é. ele, então. Desculpa. Eu digito ele aqui do ladinho. Vai sim. Só esqueci de digitar. Tá. Agora aqui, ó. Para trabalhar os espaços amostrais, então vamos trabalhar a palavrinha ou. Palavrinha ou são todos os eventos. Vou pegar todos que estão no A. E do B eu vou pegar aqueles que não aparecem no A. Por exemplo, o 32 eu não posso contar porque já tem no A. O 36 já tem no A, o 40 já tem no A, o 44 já tem no A. Não preciso contar duas vezes o mesmo valor, certo? E o 48 já tem no A. Então, vamos contar quantos eventos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 eventos. Opa, contei o 48, eu acho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Confiram comigo se eu tiver contado errado, por favor. Mas eu acho que é isso, 27. Então, aqui, ó. 
a probabilidade disso acontecer seria 27 sobre 50. Fechou. 27. Fui conferir para não fazer errado. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o 27 e vou dividir por 50. Porque eu calculei o evento de acontecer ou uma coisa ou outra coisa. Se 27 dividir por 50, deu 0,54. Se deu 0,54, isso representa 54%. Ok? Porém, a outra situação tem a palavrinha 